ज्यादातर मैटर जो होता है वो तीन हालतों में ही एग्जिस्ट करता है सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस सॉलिड एंड लिक्विड्स आर आल्सो कार्ड कंडेंस्ड मैटर शेयर सर्टन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज इन कॉमन फॉर एग्जाम्पल दे आर रेलटिवली इनकम्प्रेसिबल देर डेंसिटीज आर रेलटिवली डू नॉट चेंज डू नॉट वेरी विद द चेंज इन टेम्परेचर बाई कीपिंग अदर प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर एटसेट्रा कॉन्स्टेंट on the other hand when we talk about gases they are easily compressible and their densities change substantially with their with the change in temperature by keeping pressure constant so from a dis- different uh, perspective liquids and gases are brought into a common group they are given a single designation that is fluid the word fluid is derived from a greek letter meaning to flow anything that can flow and does not have a shape of its own is called a fluid Here is the definition of fluids: any substance which can flow and does not have a shape of its own is called a fluid. In fluids, की अपनी कोई शक्ल नहीं होती. जैसे हम इनको किसी बर्तन में डालते हैं, तो उसी बर्तन की ये शक्ल तैयार कर लेते हैं. जैसा कि पानी है. पानी को जब हम ग्लास में डालते हैं, तो ग्लास की शक्ल तैयार कर लेगा. जग में डालेंगे जग की शक्ल तैयार कर लेगा गैस है किसी सिलेंडर में डालेंगे तो सिलेंडर की शक्ल तैयार कर लेगा सो so, फ्लूड्स की अपनी कोई शक्ल नहीं है जिस भी चीज के अंदर इनको डालेंगे उसी की शक्ल ये तैयार कर लेते हैं उन्हें फ्लूड्स कहा जाता है लिक्विड्स एंड गैसेस आर कार्ड फ्लूड्स हाउ डू फ्लूड्स फ्लो फ्लूड्स फ्लो In the form of layers, layers, layer की form में तहुन तह के form में बैठते हैं। ये तह हैं ये layers किस चीज की होती हैं? Atoms या molecules की। So ये जो layers होती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर slide करती हैं, घिसरती हैं। उस वजह से इनके बीच में friction की force पाई जाती है। उस friction की force को हम नाम देते हैं viscosity का। So viscosity is the internal friction of a fluid which tends to oppose relative motion between different layers of a flowing fluid some fluids have large coefficient of viscosity such as motor oil such as thick tar honey etc and they do not flow easily move slowly on the other hand some fluids have low coefficient of viscosity like water like uh, air like milk etc they have relatively low coefficient of viscosity and they flow easily uh, different units of coefficient of viscosity are SI unit of coefficient of viscosity is kilogram per meter per second or it is also called newton second per meter square CGS unit C for centimeter G for gram S for second CGS system jo tha wo SI system se pehle system jo purane systems the measurements ke us unit mein 
coefficient of viscosity ka unit tha wo gram per second per centimeter per second aur isko ys bhi kaha jata hai generally there are four well defined properties or characteristics of an of a fluid flow flow ke duran ek fluid jo hota hai wo may be viscous or non viscous may be compressible or incompressible may be steady or non steady and may be rotational or irrotational kya matlab flow ke duran ek fluid jo hai wo viscous bhi ho sakta hai aur non viscous bhi ho sakta hai viscous mean internal friction maujood hai aur us internal friction ki wajah se energy dissipate ho rahi hai if there is a dissipation of energy in a, a fluid flow then the fluid is viscous and there if there is no any wastage of energy due to resistive forces between the different layers of the fluid of the fluid during flow then it is non viscous it is either compressible or incompressible if the density of the fluid uh, fluid in flow is constant then it is incompressible and if density varies then it is compressible steady or non steady means uh, during flow if pressure uh, if uh, velocity if density etc remain constant at uh, at every point during its flow then the fluid is steady pressure velocity or density flow ke duran kisi bhi ek point ke upar agar ye cheeze teenon cheeze constant rehti hain time guzarne ke sath sath agar kisi ek point ke upar ye inke ye same rehti hain to hum kehte hain ye jo fluid hai ye steady hai otherwise wo non steady hoga rotational or irrotational the fluid flow in which every element of moving fluid does not rotate about an axis that passes through the fluid center of mass then it is irrotational otherwise rotational for example agar behte hue pani ke upar ek insect just like kokila अगर उसके ऊपर गिरा दें और वो जो कीड़ा है वो अपने एक्सेस के गिर्द रोटेट ना करे बल्कि उसी तरह पानी के ऊपर ऐसे बहता चला जाए तो हम कहेंगे ये इरोटेशनल वाटर है ये जो फ्लूड है ये इरोटेशनल है लेकिन अगर वो अपने गिर्द रोटेट करना शुरू कर दे तो हम कहते हैं कि वो रोटेशनल है सो so, ये है तीन चार प्रॉपर्टीज जो किसी भी फ्लूड फ्लो में हो सकती हैं viscous non viscous compressible incompressible steady non steady or rotational or irrotational lekin jo ideal fluids hote hain they are non viscous jinme viscosity nahi hoti energy dissipate nahi hoti wo incompressible hote hain matlab density constant rehti hai wo steady hote hain mean unka pressure unki jo density unki velocity ek point ke upar constant rehti hai aur wo इोटेशनल होती है ये चार प्रॉपर्टीज अगर किसी फ्लूड में होंगे तो वो फ्लूड आइडियल फ्लूड कहलाता 